பத்தாம் வகுப்பு கணிதத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் நான்கு ஐந்தாவது கணக்குகளாக இருக்கக்கூடிய நடைமுறை கணக்குகள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூவிலக்கு எண்ணில் இலக்கங்களின் கூடுதல் பதினொன்று இலக்கங்களை இடமிருந்து வளமாக வரிசை மாற்றினால் புதிய எண் பழைய எண்ணின் ஐந்து மடங்கை விட நாற்பத்தி ஆறு அதிகம் பத்தாம் இட இலக்கத்தின் இரு மடங்கோடு நூறாம் இட இலக்கத்தை கூட்டினால் ஒன்றாம் இட இலக்கம் கிடைக்கும் எனில் அந்த மூவிலக்க எண்ணை காண்க மூவிலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஜட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரைட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலக்கங்களின் கூடுதல் ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட் இது தான் இலக்கங்களின் கூடுதல் பதினொன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு பதினொன்று இது தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு இது தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கங்களை இடமிருந்து வளமாக வரிசை மாற்றினால் இந்த இலக்கங்களை இடம் இடம் மாற்றணும் ரைட் இடம் மாற்றும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு இருக்கிற நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜட் ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு மாறும் ரைட் இப்படி மாற்றும்போது புதிய எண் பழைய எண்ணின் பழைய எண்ணின் ஐந்து மடங்கை விட இதுதான் பழைய எண்ணை இந்த பழைய எண்ணின் ஐந்து மடங்கை விட நாற்பத்தாறு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜட் அப்படின்ற ஒரு மூவிலக்கு என்ன இடம் மாற்றி இருக்கிறோம் இடம் மாற்றும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்படி மாற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய புதிய எண்ணானது பழைய எண்ணின் ஐந்து மடங்கை விட சரிங்களா ஐந்து மடங்கை விட நாற்பத்தாறு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற ரெண்டாவது ஹிண்ட் சரிங்களா இப்போ இப்படி ரெண்டாவது ஹிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே இலக்கங்களை இடம் மாற்றினால் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதுக்கு நம்ம வந்து பிளேஸ் வேல்யூ அதாவது இடம் மதிப்புன்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அந்த பிளேஸ் வேல்யூ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ எப்படி போடுறோன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு இது வந்து ஒன்றுகள்னு சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் ஓகே அப்படியே இருக்கும் இது வந்து டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பத்துக்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் பத்து ஒய் இது வந்து நூறுகள்னு சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே எப்படி பிளேஸ் வேல்யூ போட்டோமோ அதே மாதிரி வலது பக்கத்துலேயும் நம்ம பிளேஸ் வேல்யூ போட போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது இது ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் அப்படிங்கிறங்காட்டி ஜட் இன்ட்டு நூறு வரும் சரிங்களா ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஒய் வரும் அடுத்தது இங்கே வந்து ஒன்றுகள்னு வரங்காட்டி எக்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ இதை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஈக்குவேஷனாக சரி பண்ணிக்கணும் அதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போத்திக்கு வச்சுருக்கோம் இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பாருங்கள் ஃபைவை உள்ளே கொடுத்து மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் ஜட் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வரும் நம்பரை மட்டும் அந்த சைடு நம்ம தள்ளுவோம் எப்போவுமே அப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜட் மைனஸ் டென் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததெல்லாம் மைனஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே தள்ளிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி மாறிடும் இல்லையா இப்போது ஐநூறு எக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே ஒன் எக்ஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் அதில் வந்து ரெண்டும் கழிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சப்ராக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஐநூறில் ஒன்றை கழித்தோம்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எக்ஸ்னு வரும் ஓகே அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே மைனஸ் டென் இருக்குது அப்போது ஐம்பதில் பத்தை கழித்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் நாற்பது ஒய்னு வரும் அடுத்து இங்கே அஞ்சு ஜட் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜட் இருக்குது இல்லையா அப்போது ரெண்டும் வேறினம் கழித்தோம்னா என்ன ஆகும்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஆனால் பெரிய நம்பர் குறி வந்து மைனஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஜட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஹிண்ட்டுக்கு பதிலாக இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம் அது வந்து ப்ராப்பராக இல்லை இதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இனிமேல் இதை நம்ம வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே அடுத்து தேர்ட் ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் இட இலக்கத்தின் இரு மடங்கோடு இதுதான் பத்தாம் இட இலக்கம் ஒய் என்பது தான் பத்தாம் இட இலக்கம் அதை வந்துட்டு பார்த்திங்க
இந்த பிளஸ் தட்டை இங்கே தள்ளிட்டோம்னா மைனஸ் தட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுட்டோம்னா இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைத்த மூணாவது ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இப்போது இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு விட கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்குது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டும் தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு பதினொன்றுன்னு இருக்குது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஜட் மைனஸ் ஜட் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே டூ ஒய் இருக்குது அப்போ த்ரீ ஒய் வரும் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கிடச்ச ஃபோர்த்து ஈக்குவேஷன் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ எப்படி இங்கே ஜட்டை கேன்சல் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜட்டை தான் அடுத்தது கேன்சல் பண்ண வைக்கணும் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாற்பது ஒய் மைனஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஜட் ஈக்குவல் சரி இப்போ நாம் அப்படியே சொன்ன மாதிரியே ஜட்டை தான் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லேயும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபைவால் நான் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆல பண்ணோம்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி வரும் இல்லையா ஒன் நைன்ட்டி ஒய் மைனஸ் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஜட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நைன்ட்டி ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் பண்ணும்போது மைனஸ் மைனஸ் இங்கே மைனஸாக இருக்கங்காட்டி ப்ளஸ் இங்கே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதில்லை ரைட் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் நைனில் ஃபைவ் சப்ரெக்ஷன் பண்ணால் ஃபோர் நைனில் நைன் போச்சுனா ஜீரோ அடுத்தது ஃபோர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது இங்கே ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இதுவும் சப்ரெக்ஷன் பண்ணணும் ஜீரோ வரும் இங்கே இதுதான் பெரிய நம்பர் இல்லையா அப்போ நைன்டீன்லேருந்து ஃபோராக இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய பெரிய நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் ஓகே அடுத்தது இங்கே ப்ளைனஸ் மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஜட் இங்கே ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஜட் கேன்சல் அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்தில் நம்மளுக்கு ஜட்டானது கேன்சல் ஆகிருக்கு சரி இதை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு நம்ம சம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போது ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்குது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவால் ஃபிஃப்டியால் பண்ணணும் வைங்களேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இங்கேயும் ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நான் மல்டிப்புளாக ஃபிஃப்டின்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் நாட் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதை பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் இல்லையா இப்போது மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் இது ரெண்டு சேம் சிம்பிளாக இருக்காட்டி ஆட் தான் பண்ணணும் அப்போது ஃபைவ் நாட் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு வேறு வேறு சிம்பிளாக இருக்காட்டி சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் பண்ணும்போது ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போது ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன வரும்னா ஃபைவ் நாட் ஃபோர் பை ஃபைவ் நாட் ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் சரியா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வரும் மேலே கீழே ஒரே மாதிரி காட்டி ஒன் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸுங்கிற ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் காட்டி இதை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நான் சப்ஜூஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு லெவன் இருக்கா அப
ஜட் ஈக்குவல் டு லெவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோராக அந்த சைடு தரணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோராக மாறிடும் ஸோ ஜட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சு அப்படின்னா செவன் ஸோ அந்த மூவிளக்க எண் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒய் ஜட்டு நான் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மூவிளக்க வந்து எண் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு சரிங்களா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது அந்த மூவிளக்க எண் ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்து பத்து மற்றும் இருபது ரூபாய் நோட்டுகளின் மொத்த மதிப்பு நூற்றி ஐந்து மொத்த நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை பன்னெண்டு முதல் இரண்டு வகை நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை இடமாற்றம் செய்தால் முந்தைய மதிப்பை விட இருபது அதிகரிக்கிறது எனில் எத்தனை ஐந்து பத்து மற்றும் இருபது ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளன ஐந்தாவது கணக்கு அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் நோட்டுகளுடைய மதிப்பு நூற்றி அஞ்சு ரூபான்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ மதிப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இது எக்ஸ்ன்னு வைக்கலாம் அதுவே மதிப்புன்னு கொடுத்தங்காட்டி அஞ்சு எக்ஸ் இது அப்போ பத்து ஒயின்னு வைங்க அப்போ இதை தட்டுன்னு வச்சோம்னா இது வந்து இருபது தட்டாக மாறும் இதனுடைய மொத்த மதிப்பு நூற்றி அஞ்சு ரூபாய் அப்படிங்கிற போது எல்லாத்துக்கும் மொத்தங்கிற வார்த்தையும் இருக்காட்டி கூட்டியிருக்கேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டு சரிங்களா அடுத்த செகண்ட் ஹிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நோட்டுகளுடைய எண்ணிக்கை வெறுமனை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எண்ணிக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம மதிப்பை பார்க்க வேண்டியதே இல்லை எண்ணிக்கைன்னா நம்ம வெறும் கவுண்டிங் தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் இந்த மூணு நோட்டினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு இது ரெண்டாவது ஹிண்ட்டு சரிங்களா அடுத்தது மூணாவது ஹிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் இரண்டு வகை நோட்டுகளை இடம் மாற்றினால் அதாவது முதல் இரண்டு வகை நோட்டுகள்னால் இந்த ரெண்டு இடம் மாற்றுறோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுன்னா பத்து எக்ஸாக மாறுமா ரைட் அப்போ இந்த அஞ்சு அங்கே போச்சுன்னா அஞ்சு ஒய்யாக மாறுமா அப்படி இடம் மாற்றினால் இந்த இருபது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் இதில் எந்த இதுவும் இல்லை இப்படி இடம் மாற்றினால் கிடைக்கக்கூடியதானது முந்தைய மதிப்பை விட மதிப்புன்னு கொடுத்தங்காட்டி இந்த ஹிண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கிற நூற்றி ஐந்தை விட இருபது அதிகமாக கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் இதையா பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் ப்ளஸ் இருபது ஜட் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நாம் இதை எழுத முடியும் இதுதான் தேர்டு ஹிண்ட்டுக்கு கிடச்சது இது செகண்ட் ஹிண்ட்டு இது ஃபஸ்ட் ஹிண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ இந்த மூணை வச்சுட்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து டேபிள் இருக்குங்காட்டி இதை நான் அஞ்சால் நான் டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சால் டிவிஷன் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இப்போது ரெண்டு எக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ஒய் கிடைக்கும் ப்ளஸ் நாலு ஜட் கிடைக்கும் இல்லையா அஞ்சால் டுவெண்ட்டியை பண்ணோம்னா நாலு தடவை வரும் அடுத்து இதை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போது இதை வந்து நீங்கள் இப்போது தேர்டு ஹிண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ண தேர்டு ஹிண்ட் இனிமேல் இதை தேவையில்லை சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இதுவே எழுதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டையும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டையும் நீங்கள் அஞ்சால் டிவிஷன் பண்ணலாம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டு டிவைடட் பை ஃபைவ்னு வரும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸு ப்ளஸ் இதை டிவிஷன் பண்ணோம்னா ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் இதை டிவிஷன் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஜட் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃபைவ்னு இருக்குது இதை ஃபைவால் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் வரும் அது ஒரு ஒன் டைம் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னு வரும் அப்போ இதை வந்து இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதாக இருக்குது இனிமேல் இது தேவையில்லை இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ கிடச்சிருச்சு இதை வச்சு தான் நம்ம சம் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்லேயும் தேர்ட் ஹிண்ட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஜட் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு இருக்குது இப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் இங்கே எக்ஸில் ஒன்று இருக்கிறத அர்த்தம் இங்கேயும் மைனஸு இங்கேயும் மைனஸு மைனஸ் வந்துடும் டூ எக்ஸில் ஒன் எக்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் மிச்சம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வேறு இனமாக இருக்கடி கழிக்கணும் கழிச்சோம்னா ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று ஒய் பெரிய நம்பர் சேமிக்கும் போது மைனஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ மைன
ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட்டில் எல்லாம் செகண்ட் ஹிண்டில் எல்லாமே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட்டுன் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜட் போக வைக்கிறதுக்கு அதை நான் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜட் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர்னு வரும் ஆக்சுவலாக சரிங்களா டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே இப்போ நாம் மறுபடியும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஜட் ஃபோர் ஜட் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே என்ன ஒன்றா ஃபோர் ஜட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் டூ எக்ஸுன்னு இருக்குது தர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வரும் இங்கே ஆக்சுவலாக ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குது மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஒய்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டில் ஃபைவ் போச்சுனா த்ரீ கிடைக்கும் அடுத்து ஃபோரில் டூ போச்சுனா டூ கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை நம்ம கரெக்டாக சிம்பிளெலாம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு இருக்குது ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு இருக்குது நான் இப்போ இதை ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் என்னான்னு பாருங்கள் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஆகிடும் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ்னு வரும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடித்தோம்னா என்ன வரும்னா செவன் கிடைக்கிது இப்போது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா நோட்டு ஃபைவ் ருபீஸ் நோட்டு வந்து செவன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது நம்ம ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே கொண்டு வந்து இங்கேயே நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணலாம் பண்ணும்போது என்னாகுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இங்கே தள்ளம்னா மைனஸ் செவன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இல்லை மைனஸ் மைனஸ் கேட்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸும் கிடச்சிருச்சு ஒய்யும் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஜட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு இருந்துச்சு எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன் ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ ஜட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க டுவெல் ஜட் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் ப்ளஸ் டென் அந்த சைடு தள்ளம்னா மைனஸ் டென் ஆகிடும் ஜட் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போது இந்த ஜட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நோட்டு ஓகே அப்போ இதை நம்ம எடுத்து எழுதுறதா இருந்தால் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் டென் ருபீ ஃபைவ் ருபீஸ் நோட்டு வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் நோட்டு வந்து செவன் இருக்குது ஓகே ஃபைவ் ருபீஸ் நோட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் இருக்குது டென் ருபீஸ் நோட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இருக்குது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நோட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ இருக்குது ஓகேங்களா 